ഹായ് ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഫെസിലിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാൻഡ് ഓർ ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാൻഡ് എന്താണ് ആ പ്ലാൻഡിലെ ഏതൊക്കെ തരം ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി അതിനകത്ത് ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലേ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ആ ലേ ഔട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കൂരെ ആ സാധനമാണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലാൻറ്റിനകത്ത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നടത്തുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമായ മെഷീനറി മാൻ പവർ റോ മെറ്റീരിയൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ടൂൾസ് മറ്റു റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ കണ്ടാൽ എന്താ മനസ്സിലാവുക ഹോൾ എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് എത്ര റൂമുണ്ട് ഓരോ റൂം എത്ര സൈസാണ് സിറ്റ് ഔട്ട് എത്രയാണ് കിച്ചൺ എത്രയാണ് വർക്ക് ഏരിയ എത്ര ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്ലാനിലുണ്ടാവുള്ളൂ അതേ വീടിൻ്റെ ടോപ്പ് അതായത് റൂഫ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സാധനവും വെച്ചിട്ട് ഹോളിൽ സോഫയും റൂമിൽ കട്ടിലും ഷെൽഫും പിന്നെ കിച്ചണിൽ കബോർഡ് സെറ്റപ്പ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ചെയർ അടക്കം ഇട്ടിട്ട് ഈ റൂഫ് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ആ റൂമിൽ കട്ടിൽ കാണാം എവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ചെയർ കാണാം ബാത്റൂമിൻ്റെ ഡോർ എവിടെയാണ് ഹോളിൽ സെറ്റപ്പ്സ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതേ സംഗതി നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടേമാണ് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് ആസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ലേ ഔട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി മാൻ മാൻ പിന്നെ ക്യാൻറ്റീന് പിന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന മെഷീനറികൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ടൂൾസ് ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ആ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ കൺവേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൺവേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കൺവേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എവിടെയാണ് അതിന് വേണ്ട വർക്ക് സെൻറ്റർ മെഷീനറിയും കാര്യങ്ങളും എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന മെയിൻ്റനൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ടൂൾസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനാണ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആണ് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഫ്ലോറിൽ മെഷീനറി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് മാൻ പവർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എവിടുന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് വെഹിക്കിൾസ് എങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരണം എവിടെ പുറത്തേക്ക് പോകണം എവിടെ സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണ് ടൂൾസ് എവിടെയാണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത്
കുറയും കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എവിടെയാണ് സ്ഥലം എവിടെ നിൽക്കണം എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് മിനിമം ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് ഒരു റൂമിൽ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ റൂമാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എവിടെ മെഷീനറി എങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം ലാഭിക്കാം ആ ലാഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ലേ ഔട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നാളെ പറയുകയാണ് ഈ മെഷീനറി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എംപ്ലോയി കൺവീനിയൻസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംഫേർട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയിയുടെ കൺവീനിയൻസ് അവർക്ക് വരാനും പോകാനും ഇരിക്കാനും ചായ കുടിക്കാനുള്ള ക്യാൻറ്റീന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള റെസ്റ്റ് റൂംസ് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രസ്സിംഗ് റൂംസ് അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സേഫായിട്ട് വെക്കാനുള്ള ലോക്കർ റൂംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംഫേർട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്മാരുടെയും എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ സേഫ്റ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് മിനിമൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം മാക്സിമം അടുത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക എല്ലാവർക്കും എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ലേ ഔട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പല സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊടക്കേടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും മാൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതിന് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസിന് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൽ അതേസമയം മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മെൻ മെഷീനറി മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസസിനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻറ്റിൽ മെഷീനറി മെഷീനറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്ക് ത അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥലം ആൾക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മിനിമം ടൈമിൽ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എന്താണ് ഒരേ കൊടക്കിടയിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവണം മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിലായിരിക്കണം അതേസമയം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റും ആവണം രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ ദിസ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് മിനിമം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം എടുത്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫർലോങ് അങ്ങ് ദൂരം നടന്നു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ സമയം പോകും അത്രയും സമയം പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ചിലവാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് മിനിമം മൂവ്മെൻറ്റിൽ അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ സമയം കളയാതെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും മാൻ പവറിന് ആക്സസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മെഷീനറി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് സമയം കോസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിന് ചിലവാകും ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി മിനിമം മെൻ ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ ദൂരം എന്തായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് മനസ്സില
സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസും ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസും ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു ലേഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസും ആറടി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴടിക്ക് മുകളിലുള്ള സ്ഥലം വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഏഴടി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടടി ഉയരത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് നിവർന്ന് നിന്നാൽ മാക്സിമം എന്താണ് ആറടിയാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പോയാൽ ഏഴടി അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥലം എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് കമ്പനികൾക്ക് എന്താണ് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഓക്കെ ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹൈറ്റും എന്താണ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവരുടെ ഒരു ഗുഡ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എ ഗുഡ് ലേ ഔട്ട് ഈസ് ഓൺ ദാറ്റ് മേക്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു മൂവ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ടുവേഡ്സ് ദ കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജ് കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ബാക്ക്വേഡ് മുന്നോട്ട് പോയ സാധനം ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് വരരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടായിരിക്കണം പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ മൊത്തം ഫ്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മൊത്തം ഫ്ലോ ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഷുഡ് ബി നോട്ട് എനി ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോയ സാധനം പിന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ എന്താവും സ്റ്റെക്കാവും അതിൻ്റെ മുമ്പ് നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സുകളും സ്റ്റെക്കാവും മനസ്സിലായോ ഒരു സാധനം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയാലും എല്ലാം മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞടുത്ത് അവസാനം ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ നേരെ പുറത്തേക്ക് അത് ഓൺസ് ബാക്കിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നിൽക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പ് നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സും അവിടെ നിൽക്കും ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എപ്പോഴും പ്ലാൻഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സമയം അധികം കോസ്റ്റും ചിലവാക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം ആൾട്ടറേഷൻസ് നടത്താൻ അതാണ് ഒരു ഗുഡ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വൈൽ ഡിസൈനിങ് ദ പ്രസൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറും കൂടെ മുന്നോട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇനി പുതിയ മെഷീനറി വാങ്ങിയാൽ എവിടെ വെക്കും ഇനി പുതിയ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ നടത്തും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മാൻ പവറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മെഷീനറിയുടെ ആണെങ്കിലും ഫയറിൽ നിന്നും തെഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റെയിന് വെള്ളം തട്ടാതിരിക്കാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ സേഫ്റ്റി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സേഫ് ഗാർഡൊക്കെ നടത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മിനിമം ഹാൻഡ്ലിംഗ് നേരത്തെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിനിമം ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എപ്പോഴും കുറച്ചായിരിക്കണം ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ക്രെയിൻ ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് അപകടം സംഭവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന് ഡാമേജ് വരാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മിനിമം ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യണം എ ഗുഡ് ലേ ഔട്ട് ഈസ് ഓൺ ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇത്രയാണ് നമുക്കെന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്